Ребят, всем привет! Добро пожаловать на канал Тигран про тачки. Давно не было роликов, месяца два уже. По машинке определенные доработки делал. В основном это было все про облегчение веса. Делал кусочками, все добавлял себе в инсту в ТикТок. Вот ссылки, можете подписываться туда. А вот, а здесь решил все это собрать в одну большую кучу видео, как можно облегчить Жигуль, при том, чтобы он остался внешне Жигулем, классикой, да, классической, то есть маленькие все штуки. А некоторые из них трэшевые, понимаю, что будут не совсем положительные комментарии, но тем не менее, мне все равно, мне интересно, я делаю это для себя. Так, ну вот он, после облегчения все как есть, так и есть, стоит, да, то есть все на месте, салончик, а под капотка не совсем вся на месте, чуть-чуть вот тут еще накручу, видео увидите, ну а так вот он весь, тут колпака не хватает, ну, просто надеть надо, что спереди, что сзади, весь Жигуль как Жигуль. Не хочу, я уже такой поставил гараж, не хочу доставать из гаража, уже лень. Ну а теперь смотрите, что я делал. Так, ну изначально пошел по самому простому пути, это вытащить все лишнее из машины. То есть все, что нам не надо для того, чтобы разогнаться с места до 100 км в час. Нам не нужно почти ничего. По принципу э -э форсажа Доминика Торетто, что все, что не мотор, долой. Конечно, все более мягкой формы, поэтому поэтапно рассказываю, показываю, взвешиваю. Значит, первым делом ушла запаска. Так, запаска именно моя. Не просто какая-то рандомная запаска, а конкретно то, что стояло у меня всю жизнь в машине. На пятерочном диске, кстати, диск можно будет им про него разбортировать и что-то показать. И она стояла с родной советской шиной Made in USSR. 155, 87, 13 и 151. Почему она мне тогда стояла эта запаска? Потому что э, конкретно у меня почему-то в копейке, я думаю, у всех, я не думаю, что у меня что-то проблема с машиной, но 175, 70, 13, то есть самый распространенный жигулевский современный размер уже радиальных шин, тупо не влазят в эту нишу так, чтобы она там плотно стояла. Давайте цепляем, смотрим, сколько, сколько, 13,6 килограмма, вот, пожалуйста. Дальше за запаской из ниши пошел домкрат. Вес родного Жигулевского домкрата. Ну что же? Мы его не используем. Вот так. Два восемьсот. Дальше после этого снял я заводскую сумку, которая крепится над этой задней панели наружной изнутри со всем инструментом. Значит, там насос, монтировка, кривой стартер, э, там еще ключи какие-то большие, маленькие. Вся эта штука весит 7,5 килограмм. И вот так она выглядит. Дальше маленькая инструментальная коробочка, которая стояла с завода э, в задней левой части багажника на арке она там крепилась на внутренней. Инструментальная коробочка, отверточка двухсторонняя, которая крест этот, маленькая отверточка, баллонный ключ, два ключа с ветчиной и на 10, 8-10, 5-7, какие-то мелочушки, приспособление для снятия э, ручек двери, вот такой ключик маленький, он у меня всегда там лежал, СССР. Ну и положим сюда резиночку, которая накрепилась. Ну что, сколько? сколько веса? Вешаем. Девятьсот восемьдесят грамм. 
кілограм. Так, от просто витащив, по суті, інструмент із багажника і запускне колесо, ми отримали мінус 25 кілограм. Тепер далі всі наступні елементи, це буде вже немного із серії, ну, нестандартных решений, да, кто-то называет это трэшем, кто-то дичью, кто-то еще что-то. То есть, ну, по сути, задача какая? Еще раз, чтобы критиковать, послушайте внимательно задачу. Задача, чтобы Жигуль внешне выглядел полностью как Жигули, чтобы он остался на родных всех узлах и агрегатах, то есть с родным мотором, с родной коробкой, с родной подвеской, но при этом ехал как можно быстрее, Ну, разгонялся до 100 км в час, все это мы меряем по спутникам, по прибору. А вот, не телефоном, не секундомером, а это по спутнику прибором, то есть чисто его разгон до сотни. Поэтому дальше я буду откручивать много деталей, которые конкретно для этой задачи, для разгона Жигуля с места до 100 км в час, мне не нужны. И первый из них это отопитель. Печка вся в сборе. Мне конкретно на моей машине не нужна. Поэтому я ее снял целиком с радиатором, с краником, с тросиками, с корпусом, с вентилятором, со всей этой штукой. То есть торпеду, переключатели на торпеде оставил все на месте, воздуховодики оставил все на месте, а весь коробку, всю коробку вытащил. И вот сколько она весит. Так... 4 400 4,5 и это еще без воды дальше после печки уже так как называют тронул салон да то я посмотрел что конкретно для моей цели не нужны э, совсем резиновые коврики это эти корыца которые лежат 4 штуки на месте каждой ванночки 2 спереди 2 сзади с толстой резины Если честно, я даже не ожидал, что у него будет такого веса. Ну вот, смотрите, сколько. Так, хорошо. Вот четыре коврика. Бача на весы. Девять сто шестьдесят. Вот тебе и коврики. Вот их четыре штучки. Раз, два, три, четыре. Скручены в трубочку. 960. Дальше вытаскиваем из багажника покрытие внутреннее. Ну, коврик, что ли, его так можно назвать. Он тоненький, резиновый, но тем не менее весит 3400. Дальше пошли лежать на полочку гараж, это защита движка, которая потолще с поддона именно, да, и пыльник нижний. Потому что я по проселочным дорогам ездить не собираюсь, ну, надеюсь, и по бордюрам тоже, поэтому мне они не нужны. А вес это не 1,35 и 2,8 килограмма. На этом, наверное, самые такие, ну, наименее нужные вещи все. Теперь пойдут дальше вещи из раздела, которые, отсутствие которых влияет на удобство. И в конце будут вещи, отсутствие которых влияет, ну, наверное, на безопасность в каком-то виде. Поэтому смотрим дальше. И первое из них это будет бачок омывателя. Так, бачок омывателя. Воды налил даже он не полный. Так. Тут подкапывает, немножко заклеил со шлангочкой совсем. Сейчас смотрим. Так, ноль. Поехали. Два шестьсот восемьдесят. Это вот, это я жужу, и это он не полный. Форсунки я оставил на месте, чтобы не портить мне что есть. Дальше сигналы. Вместе с кронштейном два сигнала. В принципе, для того, чтобы быстрее разогнаться, они не нужны. Сигналы старые, металлические, советские, с магнитами, со всеми. Они тяжелые. Так, а ну-ка, есть идеи, сколько весит пару сигнальчиков? 
Правда, они без кронштейна. Тут у них еще есть специальный кронштейн. Но будем считать, что он есть, потому что вот эти вот кронштейны я делал самодельные, так как разносил вентилятор по другой. Я думаю, с килограммчик будут. Может и нет. Сейчас посмотрим. О, даже кило двести. Нормально. Дальше следующую цифру я это напишу как болты, скажем так, да, на глаз. Объясню почему. В копейке в 21.01 изначально с завода стоит небольшой, но медный, латунный, медно-латунный какой-то там радиатор металлический, в общем. Он сам по себе тяжелый. Я его поменял, но не из того, чтобы облегчить, а изначально, давно еще при постройке машины. Я радиатор поставил большой от Chevrolet Нивы, современный алюминиевый с пластиковыми бочками. То есть он намного легче, сам радиатор. Для того, чтобы его поставить, пришлось срезать рамку на кузове. Там есть такая под радиатор, то есть металл рамки ушел. Плюс я вырезал дырку в самой, ну, под решеткой, в самом вот этом переднем моторнем щите, чтобы он максимально охлаждался. Но это все скрыто решеткой, его не видно, поэтому вырезано. Что мы имеем? А, ну в большем радиаторе, получается, помещается же больше жидкости. Соответственно, я думаю, что примерно оно все это друг другу равновешивает. Но я, э, я имею в виду, что тяжелый радиатор э, против легкого радиатора, он тяжелый маленький против легкого большого, типа, поэтому плюс-минус равновешивает. Э, рамку я не знаю, как посчитать, потому что я вырезал э, периодами кусками, да, то есть сначала одно, потом второе, третье. То есть я накинул просто 2 килограмма на разницу вот именно вот в этом вот моменте. То есть сюда пишем плюс 2. Итого у нас получается вот 52 килограмма уже э, чистого веса с машины ушло. Но это же еще не все. Дальше еще куча дичи. При этом мне этого все равно было мало. Я убираю дальше все, что мне не нравится в машине. Я поднял ковры, открутил сиденье, поднял ковры и вытащил Всю ту шумку, которую я ложил там 5 лет назад, или когда я там ложил, то есть вот этот вот э, вибро-войлочный э, материал плюс перегородку между сиденьями. Получилось не немаленько. Я думаю, понимаете, о чем речь. Понимаете, понимаете, понимаете. 10, почти с половиной килограмм. Просто трухи. Труха, 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 шумоизоляция, труха, труха, труха. Имея минус 62,5 килограмма, я пошел дальше, именно в плане вот этой шумовибры, да, то есть всей фигни, которую мы возим за собой просто так, по приколу. Я отковыривал и остатки э, шумки, которые я когда-то, не шумки, а вибры, которые я когда-то клеил на моторный щит лет 10, может 15, ну не 15, 13 назад. Э, и куски заводской тоже с нее уходили, попутно отковыривая всякие лишние крепежи, кронштейники, палочки, вилочки, короче, собирая по всему салону под коврами все, что там не нужно. Смотрите. Смотрите, какая хорошая шумка продавалась в 2000 13 где-то году или 12 уже точно не помню вот я ее клеил именно 12 или 13 году сейчас 2024 11 или 12 лет мягенькая сколько машина простояла сколько проездила сколько этот липкая мягкая хорошая хрень я не знаю что это за хрень у меня же тут закрашено что за фирма верни но вот так вот, ну что Собрал я всю эту требуху на пакетик, отковырял тут, 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 там. Родная шумка вибра осталась на месте, видно ее, вот она приклеенная. Тут она приклеенная, закрашенная, никуда она не делась. Все, что я клеил, я отковырял. И теперь посмотрим, что у нас появится. Получилось. Все это я ставлю в пакетик добро. Три триста. Три триста просто мусор. Кто-то скажет, что я очень мелочный человек, а я скажу, что мне нравится. 
мусор к мусору. А дальше пошел усложнять немножко все это и удорожать. Следующие два момента вышли мне совсем не бюджетно. Первый момент это я поменял родной 60 ампер часовой аккумулятор который у меня еще давно стоял в багажнике, стоял он там, потому что я поставил большой радиатор, и этот большой радиатор мешал поставить аккумулятор на штатное место. То есть я изначально срезал рамку под аккумулятор, и аккумулятор поставил в багажник, протащил через весь салон из багажника толстый, я уже не помню, сколько это там квадратный плюсовой провод, минус запитал в багажнике массу. И вот так вот это все работало. У меня есть, кстати, отдельное видео по замене вот этого большого 60 ампер часового аккумулятора на маленький мото кум гелевый. Как это все выглядело, можете посмотреть в том видео. А я сэкономил по весу ровно 15 килограмм. После этого я решил поменять бензобак с родного, который стоит в крыле, 40-литрового, там 39 литров, по-моему, на какой-то а спортивный. Вначале смотрел на пластиковые бензобаки, хотел поставить от моторной лодки, но потом на заправке, как бы, ну, уточнил, там таблички висят, просто подошел заправщика, спросил, короче, в чем смысл, что могут, ну, по правилам, пластиковый э, тару, в пластиковую, в стеклянную, в бензин наливать нельзя. То есть, если бы я вытащил родной металлический бак и поставил бы, допустим, легенький, э, там он 2-2,5 килограмма весит бензобак с лодки на 20 литров, то мне бы просто в него не заливали бы бензин на заправку. То есть, пришлось бы заливать в канистру, а потом с канистры самостоятельно переливать. Вот, я нашел... Э, сварной бак на 15 литров металлический единственное что он был под большой погружной электробензонасос я переделал это все на короткий топливозаборник от жигуля то есть ну чтобы все это стало на родной бензонасос который ну, механически да, работает на моторе вот плюс этот бак стал по центру в планах было такое, что убрать нагрузку с, одного, с одной стороны, так как с левой стороны нету запаски, чтобы с правой стороны вытащить бензобак, чтобы она не проседала на одну сторону и поставить его по центру. Я это сделал, но столько на это потратил усилий, столько на это потратил финансов, а сэкономил всего лишь 3 килограмма. Так, бак копеечный в сборе с горловиной совсем на весах ноль. Шесть девятьсот почти семь килограмм. Так, в сборе с пробкой со всей фигней четыре сто. После того, как я облегчил, получается, полностью э, всю заднюю часть машины, то есть пустой абсолютно получился багажник, э, бак стал по центру, маленький бак на 15 литров, из-под заднего сиденья тоже все вытащил, аккум из багажника я убрал, сильно задралась задница, причем да, задралась, помимо того, что это стало выглядеть неэстетично, еще и начал гусак э, ушака цеплять по, и по, по поперечной по -моему, тяге, э, он стучал. Самое простое решение здесь, чтобы посадить аккуратно машину, подрезать пружины. Но на подрезанных пружинах тоже можно сэкономить вес. Поэтому... Это 3 300. Это два девятьсот, четыреста и четыреста, ну грубо говоря, восемьсот килограмм. Ну суть-то не в том, суть в том, чтобы выровнять тачку. После этого я решил заморочиться с колесами, поставить полегче колеса. Значит, самый простой вариант это найти, ну, грубо говоря, в СМПОшке это самые легкие колеса. Ну, кто смотрит мой канал, там видят, да, типа я 
собираю коллекционные диски, выкладываю видео. В СМПОшке 13 именно не БКМПО, а в СМПО весит 4,2-4,3 кг. Вот по сравнению со стандартной железякой, если это советский камерный диск, то он весит там 6,6,200 вот, можно было пойти по этому пути и скинуть сразу 2 килограмма с диска, минус камера, камера весит примерно около килограмма, там в зависимости от того, потому что у тебя 13 камера, но они бывают разные, толстые, тонкие, советские, современные уже, то есть, ну, грубо говоря, килограмм, это 3 килограмма с колеса сбросить, и плюс на самом деле сами шины, тоже очень сильно отличается по весу. Я ходил, задалбывал продавцов с весами, искал самые легкие шины. Самые легкие шины нашел это Лаофен в этом размере. Самые тяжелые, то есть они весят там порядка 6 килограмм. Сейчас уже не буду, может напишу в описании, уже не помню, надо переискивать все эти фотки, смотреть. Ну, а Росава, допустим, там БЦшка, это белоцерковская резина. Весит э, 7,5, около 8 килограмм. То есть суммарно 5 килограмм с колеса можно было скинуть по максимуму. Но э, задача стоит какая? Задача стоит сохранить максимально внешний вид и конструктив Жигуля. Поэтому я решил остаться на родных железных дисках. Просто собрал себе второй комплект. Плюс мне человек из комментариев, по-моему, или с Инстаграма, или с ТикТока, может с Ютуба, не помню, подсказал, что все-таки существует на копейку бескамерные диски я их заморочился нашел они даже существуют в двух размерах ширины 4 с половиной 5 дюймов дальше вы это увидите на видео и в общем вот эта вот комбинация а эти диски не знаю почему но они немного легче грамм на 300 400 то есть они там 5 8 килограмма весят они 6 что 6 200 как камерные диски не знаю, за счет чего, наверное, немножко тоньше металл. В общем, э -э, убрав камеру, убрав, э -э, ну, поставив полегче такие же железные диски, только уже бескамерные, э -э, и поставив новую шину, мне суммарно удалось убрать килограмм с колеса. А почему килограмм? Я рассчитывал на больше, но я потом понял такой момент, что я же беру новую шину, на которой максимальное количество протектора. То есть вот у нее там условно там, 7 мм протектора, а у меня уже были э, стертые мои вот уже практически по ограничителю там 2-3 мм. Поэтому я думаю, если была э, даже вот этот там тел, который у меня стоял полностью новый, было бы тяжелее. Но по факту я сэкономил килограмм на каждом колесе, то есть еще 4 килограмма просто на колесах. Что, старое колесо с камерой 4,5 дюймовое. Ноль. Вешаем. Отдавай пальцы. 13,200. Теперь завесим бескамерку 5-дюймовую. На новой шине бескамерка 5-дюймовая. Размер такой же. Так, так полностью новая шина. Двенадцать двести. Вот камера килограмм. Кстати, отбалансировали, видите, как внизу, внутри, то есть они внизу, чтобы лицо оставалось красивым. Итого у нас уже экономия 88,5 килограмм. Все равно я пошел дальше собирать по мелочам, потому что на самом деле все это уже идет копейки, собирание копеек, полкило килограмм, но тем не менее все равно интересно. Значит, задняя часть машины у нас уже максимально легкая, так я ее вообще не трогал, то там, в принципе, больше нет. Нет, есть еще некоторые моменты, которые можно поснимать, но я их пока не трогал. Я начал смотреть, что можно снять спереди. Значит, я решил, при том, чтобы сохранить максимально внешний, аутентичный ее вид заводской, оригинальный, я решил поменять решетку, снял металлическую вот эту сам как, как, как что она там сам или как-то она называется, я еще забыл вот этот металл, короче, силумин, хромированную решетку и поменял ее на хромированную пластиковую китайскую. Она ужасного качества, она 
во-первых, она вся кривая, она не подходит ни в одну э, там, копеечную решетку, у нее сверху три крепления под болты в дырке а снизу три штыря или два или три не три штыря центральные два боковых штыря то есть ни штыри не попадают отверстия не попадают я все это убрал пересверлил хром он не хром это просто какое-то покрытие еле еле которое просто пальцами снимается поэтому для того чтобы оно хоть как-то имело внешний вид и не сдуло его ветром весь этот хром я его покрыл лаком из баллончика, но там, где лак ложится не тонким слоем, а чуть более толстым слоем, ну или повторным слоем, там этот хром моментально вспучивается. Короче, это просто дичь. Но я решил вот эти вот побороться за граммы на решетке. Значок я поставил на место туда родной, который там и стоял. Тем не менее, вот столько я сэкономил на решетке. Знаете, вам еще кусочек упоротости по весу. Вместо родной советской железной э, решетки, вот такой она там, силуминовой, я нашел легкую китайскую хромированную пластиковую. По весу сейчас сравню, что получается. И по внешнему виду тоже. А теперь все-таки на вес стоило ли оно того. Так, железная. Два... 470 это которая без значка чистая сейчас пластик. пластиковая теперь ну 600 грамм то есть вот почти 2 килограмма на решетке если мы поставим еще значок на место я получил уже больше 90 килограмм Продолжил дальше. Следующим этапом у меня была замена карбюратора. Я у человека собирал под заказ более мощный, ну скажем так, не мощный, а карбюратор, который будет лучше питать собранный мной двигатель. Но про это я сделаю отдельное подробное видео про то, как собирали карбюратор и с чего, с какими параметрами и с какими особенностями. Так вот, на этот карбюратор... Я решил поставить э, китайский э, маленький э, фильтр нулевичок. Э, он у меня выполняет не функцию как нулевик, то есть именно вот этот, да, то есть само фильтрующий элемент мне абсолютно без разницы какой там. Э, он мне выполняет функцию убрать э, здоровую тяжелую кастрюлю, которая сделана с толстого металла. Вот, и по весу, и по размеру, потому что фильтрик маленький, а кастрюля большая, фильтрик легенький, кастрюля тяжелая, и плюс это все стоит на передке машины, а у нас же задний привод, поэтому нам чем больше по логике, чем больше мы при, э, облегчим передок, тем будет лучше развесовка. Поэтому я убрал эту кастрюлю, поставил маленький фильтрик, и вот что получил по весу. Че? Меняем карп и кастрюлю и смотрим, сколько веса нам это даст. И карп, и кастрюля. Так, вот теперь смотрите, вместо кастрюли, да, вот она кастрюля, крышка, фильтр. Я поставлю вот такой вот маленький, типа нулевик, китайский. Его надо немножко будет доделать. Вытащил я из кастрюля вот эту вот резинку с планшайбой, да, чтобы потом прижать этот... Поэтому мы теперь чисто сравниваем вес кастрюлы, фильтр, э, ну, двух частей и это. Так, смотрим. 280 грамм, 295, 300 грамм. Короче, голый нулевичок. Теперь кастрюля. Вон она с фильтром, с крышкой в сборе. Цепляем. две двести вот два килограмма ну образно там кило девятьсот на кастрюльке дальше вот этот момент будет в тиктоке в инстаграме я загрузил видео как уменьшить сэкономить вес автомобиля на масляном фильтре и поменял большой ну, высокий копеечный масляный фильтр на более низкий восьмерочный они по посадочным местам одинаковые вот, но я это делал просто не из-за веса, а, а мне надо было менять масло и фильтр. 
И я даже решил, думаю, раз я покупаю фильтр, просто мне прям в магазине на ходу пришла такая идея, я вспомнил, что есть маленькие фильтра, посмотрел, они одинаковые, но решил прикрутить маленькие. В комментариях э, и в ТикТоке, и в Инстаграме я туда загружаю видос, кто хочет там подписывайтесь, это такие, ну, быстрый контент, такой он не совсем всегда э, продуманный, может быть, он такой более эмоциональный, но тем не менее все равно интересный. И мне вот в комментариях ты и в, тигр... в Инстаграме и в ТикТоке написали, что этот фильтр низкий, который э, портит двигатель, типа, что у него там не такой клапан, не такое давление держит, ну, оно особо ни на что не влияет, потому что у меня нет, я не знаю, в Жигуле нету штатного манометра на приборке, да, который показывает давление масла, но тем не менее заводишь мотор, лампочка гаснет сразу, давление масла нормальное, все работает, все прекрасно, у меня никаких нареканий нету. И там в комментариях разделились мнения. Кто-то говорит, что они абсолютно одинаковые, просто на восьмерку поставили меньший фильтр, потому что э, если поставить длинный фильтр, то в случае, там, по-моему, или обрыва полуоси, или что-то такое, или там обрыва шруса, по-моему, то вот эта вот полуось отбивает масляный фильтр длинный и, короче, еще и масло все раскидывает по всему этому. Ну, я не знаю, у меня восьмерки никогда не было. Но, тем не менее, на вот этой всей штуке мне удалось экономить 200 грамм. Хотя, наверное, вряд ли там 200 грамм, потому что я-то взвешивал масляный фильтр, хоть я из него масло и вылил, но все равно пропитанный, скажем так, масляный фильтр, а второй был сухой. Но, тем не менее, пускай 200 грамм пойдет в общий зачет. Ребят, смотрите, насколько можно быть немножко упоротым в плане веса, компактности, динамики и так далее. Стандартный масляный фильтр, копеечный, да, большой. Вот он у меня стоит. Сейчас я меняю масло, и вместо него я купил маленький фильтр. Вот такой. Вот такой. По размеру один в один. Сейчас сниму, покажу. Значит, вот смотрите, это большой Сейчас, чтобы с него масло не натекло. Это маленький. Это копеечный. Это восьмерочный. По диаметру и резинки, и всего тупо один в один. Вот я ставлю. Вот он абсолютно идентичный. Резинка абсолютно идентична. Резьба идентична. Немножко экономим. В общем, я как всегда. Для совсем упоротых. 380 грамм маленький и 560 грамм большой. И вот так это дело выглядит на машине. Компактнее, меньше, легче. Никому не советую, но я попробовал. Кто хочет, то делает на свой страх и риск. Как она будет себя показывать на эксплуатацию, я не знаю. Следующий пункт, это уже последние пункты, это, еще раз повторяю, внимательно послушайте, что никто это не делайте себе, потому что это как бы серьезные нарушения уже конструкции транспортного средства, это небезопасно, не делайте, не повторяйте, я это сделал, просто поснимал детали для того, чтобы проверить их вес ради интереса, какой они имеют. Значит, первая деталь, которую я снял, это весь механизм ручника. То есть в Жигуле тормозится каждое колесо непосредственно в барабане. Колодки прижимаются одновременно двумя путями и гидравлика через гидроцилиндры, то есть через, когда ты ногой тормозишь на педаль, нажимаешь, и эти же колодки снизу там зацепляются и приводятся в небольшое действие тросом ручника. Ну, этот ручник в Жигуле, как всегда, практически никогда не работает, но его конструктив, он такой чисто символический. Вот. И почему-то мне казалось, что на механизме ручника, что это будет, ну, хотя бы килограмм 5. По факту, увы, но нет. Так, короче, я что-то думал, что в ручнике больше есть запчастей, а тут, оказывается, запчастей нет. Сам рычаг с тросиком, две планки, две планки. Ролик натяжной и большой трос. Но все равно сейчас попробуем, сколько она весит. Тогда я думал 5 килограмм таких там. Полтора, наверное, два. Так, ничего лишнего я туда не накидал. Планки, рычаг, крючок, колечко. Сейчас пробуем. Ноль. 
200. Ну, ну, хоть так. Я думал, хотя бы килограмм 5 будет. И после мне пошла идея еще, в голову еще одна идея. Там какая деталь нам не нужна для разгона машины по прямой. Это на самом деле нам не нужен передний стабилизатор. Потому что если посмотреть кинематику его движения, то есть какие нагрузки он сдерживает, что он делает, то в именно разгоне по прямой передний стабилизатор не участвует. Но напоминаю, опять же, что не снимайте, не делайте этого. Это небезопасно, это нарушение конструкции транспортного средства и нарушение задуманного инженерами механизма автомобилей. Тем не менее, он весит вот столько. А весит она аж 4 килограмма, 400. Со всеми шалдиками, болтиками и всякой требухней. Так, по итогу у нас получается 98-82 килограмма. И я вот долгое время думал, где еще можно так аккуратно снять вот этих вот недостающих до круглого числа 100 килограмм, кило 180. И на самом деле все гениально, очень просто. Я снял с машины 4 подкрылка, потому что объективно я не езжу по дождю по грязи, и они мне просто не нужны для того, чтобы там раз в год выехать на участок прямой разогнаться до сотни. Ну, в общем, для проекта, да. И я снял полочку в бардачке. То есть, когда вы открываете бардачок, там есть полочка, чтобы что-то положить. Так вот, вот эти вот два элемента, 2,65 килограмма общий вес, и по итогу у нас получилось 101 килограмм 470 грамм. Пускай все помехи, э, погрешности, помарки. В общем, 100 килограмм я снял с машины. И при этом эта машина осталась именно этой машиной. Она вся воротнее, она вся внешне выглядит аккуратно, она вся выглядит как оригинал. Единственный спорный момент это решетку, которую, ну да, если ты прям смотришь на решетку прям в упор, ее видно, что это не та решетка, но издалека на ходу или там с расстояния уже буквально 5 метров, в принципе, этого незаметно. Поэтому 100 килограмм с машины сняты. И вот эти вот усилия, которые я положил, да, сюда я потратил денег. Сейчас давайте сразу посчитаю. Значит, шины, грубо говоря, 150, диски, грубо говоря, 100, 250, бак, сколько, 50, 300, фильтр, еще что-то, 300, ну, короче, где-то 400, 400 примерно долларов, если я сейчас ничего не путаю. 400, ну да, где-то 400 долларов мне дало улучшение по времени в 0,7 секунды. То есть, если до этого машина разгонялась за 13,01, там, ну, в общем, 13 с небольшим хвостиком, то теперь, не меняя никаких технических характеристик машины, то есть, только убрав с нее условно 100 килограмм, я получил а, при всех тех же условиях, Минус 0,7 секунды. Но по факту, но по факту, там больше. А, объясню почему. Потому что, когда я облегчил всю машину, она до этого буксовала и на первой, и на второй передаче. С, ну, с полной загрузкой, грубо говоря. так. А теперь она буксует еще больше. То есть, надо стартовать с меньших оборотов, теряя мощность. Да? То есть, вот это вот первый момент, типа, ты стартуешь не там, условно, с трех, трех с половиной тысяч оборотов, да, где максимальный крутящий момент, а приходится стартовать условно с двух, чтобы колесо не срывалось в пробуксовку. И оно буксует и первую, и вторую передачу. Когда ты с первой переключаешься на вторую, у нее тоже идет пинок, и этот пинок пробуксовывает даже на новых шинах. Даже на новых шинах все равно буксует. А, поэтому, грубо говоря, 0,7 секунды мне стоило... Два месяца работы, куча переделок э, и 400 долларов. Но, тем не менее, все равно цель есть цель. К ней будем идти. А, в следующем видео расскажу про карбюратор. Это будет очень интересно. Поэтому ждите.
подписывайтесь, следите, стройте, любите свои тачки. Это абсолютно не важно, какая машина. Занимайтесь, гоняйте, живите здесь сейчас. Спасибо большое за просмотр, спасибо большое, что вы со мной. Можете писать в комментариях все, что вы хотите. Просто будьте счастливы. Все, всем удачи, пока.